Um novo experimento da NASA publicado na revista Astrobiology sugere que se os cientistas quiserem realmente encontrar sinais de vida antiga que possa ter existido em Marte, os rovers que estão por lá explorando o planeta vermelho precisariam escavar mais fundo, pelo menos dois metros abaixo da superfície. A conclusão vem de um estudo dos efeitos da radiação ionizante no espaço, capaz de degradar aminoácidos relativamente rápido. Isso gere novas estratégias de busca para missões limitadas dos estudos em profundidades menores. Como os aminoácidos são usados por seres vivos para a produção de proteínas, encontrar alguns deles em Marte seria um sinal importante de vida por lá no passado. No entanto, o estudo sugere que os aminoácidos podem ser destruídos por raios cósmicos, em rochas da superfície, muito mais rápido do que se pensava. Os raios cósmicos são formados por partículas altamente energéticas, geradas por ventos poderosos no Sol e no espaço, com as erupções solares e também com as explosões de estrelas. E isso pode degradar ou destruir moléculas orgânicas e até penetrar em rochas sólidas. Na Terra, por exemplo, estamos protegidos de grande parte desses raios, graças à atmosfera e o campo magnético do nosso planeta. A equipe misturou vários tipos de aminoácidos para assimilar as condições do solo marciano e selou as amostras em tubos de ensaio sob condições de vácuo para assimilar o ar rarefeito de Marte. Algumas amostras foram mantidas em temperaturas ambiente e outras mais quente do que já foi a superfície de Marte enquanto algumas foram resfriadas a menos de 55 graus Celsius. As amostras receberam vários níveis de radiação gama para simular doses de raios cósmicos, até as recebidas de cerca de 80 milhões de anos de exposição nas rochas da superfície marciana. O experimento é o primeiro a misturar aminoácidos com solo marciano simulado. Experimentos anteriores testaram radiação gama em amostras de aminoácidos puros, mas é altamente improvável encontrar um grande aglomerado de um único aminoácido em uma rocha de um bilhão de anos. Eles ressaltaram também que as missões que estudam Marte atualmente perfuram cerca de 5 centímetros de profundidade, na qual seriam necessários apenas 20 milhões de anos para destruir os aminoácidos, disse Alexander Pavlov, autor principal desse estudo. Matéria orgânica foi encontrada em Marte pelos rovers Curiosity e Perseverance da NASA. No entanto, não há um sinal conclusivo de vida, pois poderia ter sido criado por química não biológica. Além disso, os resultados do experimento implicam que é provável que o material orgânico observado por esses rovers tenham sido alterado ao longo do tempo pela radiação e, portanto, não como era quando se formou. Concluindo então que a partir de agora, se os cientistas quiserem realmente saber se existiu algum tipo de vida em Marte, eles terão que escavar muito mais fundo, cerca de pelo menos 2 metros, para descobrirem alguma coisa. A todos que acompanharam o vídeo, nosso muito obrigado. Não é inscrito no canal? Se inscreva. Se quiser, deixe o seu like para o vídeo ganhar relevância aqui na plataforma do YouTube e fiquem ligados, tem vídeos toda semana. Um grande abraço a todos e até o próximo.